ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಹಿತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರಾಜಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನುವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಕರು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ತಮಿಳುನಾಡು ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜುಲೈ ಹತ್ತರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಹಾರ್ ಗುಜರಾತ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗೋವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ್ದು ಅದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಈ ವರ್ಷ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಮನವಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಕಲಿಕಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರದ್ದಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವಿಟ